，怎么回事呢？二姑娘想干嘛？二姑娘，这府里的事儿多，您是知道的啊。许多事儿呢，都要等着大家去做呢。嗯，您这忽然把大家都叫了过来，可是有什么事儿要交代吗？也没什么要紧事，就是看着我这匣子空了点。你们往日拿了多少，都给我还回来吧。都没拿是吧？二姑娘，您这可真真是冤枉奴婢们了。你说大家都在这院子里伺候您，大大小小、桩桩件件的，都是以您为先呢。您是主子，谁人敢拿您的东西呀、啊？无妨，我早料到了。大家且等等，我收拾不了各位，自然有人能收拾。老爷，老爷，老爷，怎么了？二姑娘那边出事了。啊，您丫头又出什么事了？到底怎么回事？二姑娘她说要整治偷东西的下人。她真是这么说的？嗯。这丫头怎么变了心性，开了窍了？不会是一时怒气冲昏了头脑吧？走，带我去看看。老爷啊！哦，哎呀，居安，怕是要怠慢你了。你看我这府中出了些阿杂之事。我需要去处理一下，你啊，无妨，江大人请便。好，好，好，好，来，咱们走。二姑娘，这也闹了大半晌了。误了差事，夫人责怪下来，咱们大家都不好做的。是啊，王妈妈的胆子几时变得这么小了？您瞧，这人不是来了吗？哈哈，怎么了，你丫头？嗯，见过父亲。嗯，女儿无能，处置不了房中人，只能打搅父亲了。这说的什么话啊？有爹爹在这儿给你做主，万事都能解决。那就好，请父亲上座。好。话我方才都已经说过了，有拿了我东西的，最好早早的去寻了放回来，我可以既往不咎。怎么，你们一个一个的都变成哑巴了啊？若有人当敢在我面前欺瞒，通通把手脚打断，放卖出去！姑娘，您若是拿个账本出来，跟奴婢们一一对质，奴婢们或许还心服口服。可姑娘对自个儿的东西都没数，今日说匣子里的东西少了就少了，这多了就多了，都凭姑娘一张嘴啊。那你的意思是，我在讹你们？这话老奴不敢说，只是奴婢们个个出身寒微，实在是没钱。替您堵缺，请老爷做主啊！请老爷做主，请老爷做主啊！老爷，你丫头，这到底是怎么回事？父亲，他们就是料定了我拿不出证据，才敢如此颠倒黑白的。你们当真以为我自己心里没数是吗？唐儿，取账本。这个账本。我那书架上从上数到下，第三层左起第六本就是。去啊！什么账本？不知道。你知道吗？什么账本？不知道啊。是。我来瞧瞧。我十八岁生辰时，父亲添了一枚红玉如意佩，点翠头面一副。父亲，您瞧，我记得可有错？我看看，没错。还有，燕世子送了一对汝窑白瓷花菇，一枚大义国来的夜明珠，还有整块羊脂白玉雕成的九连环。这东西可是官造啊！要是有哪个不长眼的拿出去当了，只怕是要送官府的。王妈妈，您说是不是？哎哎好啊啊！这下证据确凿啊！如果你们现在还不承认的话，来人，老爷，我去每个房间搜。
到时候搜出来了，我定当严惩不贷。是。我说，我全都说，都是老婆子，猪有猫的心呐！老爷，我也招了，老爷。老爷，可算是开口了。别急，今日趁着父亲在此，你们一个个一桩桩一件件慢慢说。